এই যে বন্ধুরা ভালোবাসার সকল রকমের গল্প পেতে আমাদের উম্মেদারি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে অল বাটনে ক্লিক করুন জরুরি যখন তখন আমিও যাব তোমার সাথে যাব পাগল আপনি তাহলে চুপচাপ আমার সাথে আসো কাজ আছে আমার কিছু আবার কাজ ভাইয়া শুনুন না আমি এমনিতেই টানা তিন দিন টিউশন মিস দিয়েছিলাম এখন আজকে আবার আপনার কি কাজ আছে আমাকে বলুন আমি পরশু শুক্রবার আছে তখন না হয় উজান একটা দীর্ঘ শ্বাস টেনে হিয়াকে নিয়ে ভেজা রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে কিছু পথ দুজনে নিশ্চয় হাঁটতে থাকে হিয়ার মনে এখনো অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে উজান কি ওকে টিউশনে যেতে অনুমতি দিল না ওকে নিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছে আচ্ছা উজান অন্য কোথাও নিয়ে গেলেই বা হিয়া কেন যাবে উজানের সাথে কিন্তু হিয়া কেন সেই প্রশ্নটা উজানের মুখের উপরে করতে পারছে না হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই পা পিছলে হিয়া দুম করে থপাস করে পড়ে যায় উজান সামনে থাকায় হিয়াকে ধরতে পারে না আর পেছনে ফেরার আগেই হিয়া হালকা নিজেকে ঠিক করে নিয়ে উঠতে ধরে হাত পা ভালো এবার এবার তো শরীরে কিছু নেই তার উপর হাত পা সব খেয়ে বসো আমি কি ইচ্ছে করে পড়ে গেলাম নাকি আজও কেউ ইচ্ছে করে পড়ে না হিয়া কিন্তু তোমার মতো এত খাম খেয়ালি ভাবে কেউ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে না ভেজা রাস্তা একটু সাবধানে পা ফেলে তো হয় নাকি নাকি সেটাও শিখিয়ে দিতে হবে আপনি এখনো আমার সাথে এরকম করে রাগ দেখায় যাবেন আমি কি ইচ্ছে করে ওই ছেলেগুলোকে ডেকে এনেছিলাম আমি জানতাম এদিকে রাস্তাটা এরকম জানব কি করে জানো তো শুধু কি করে সিনিয়রদের সাথে বেয়াদবি করতে হয় কি করে তাদেরকে হাত তুলতে হয় কি করে তাদের কথা অমান্য করে নিজেকে মহান দাবি করতে হয় দেখি হাতটা ধরো ধরো বলছি আস্তে আমার কান যথেষ্ট ভালো এত জোরে বলার কিছু নেই ইয়াউজানের হাত ধরে হাঁটতে যাবে অমনি হাঁটতে গিয়ে দেখে তার বা পায়ের জুতোর ফিতেটা ছিঁড়ে গেছে বেচারি এখন কি করবে এমনিতে এই জুতোটা ছাড়া তার বাহিরে পড়বার আর কোনো জুতো নেই এখন সে কি করবে তার উপর পড়ে গিয়ে হাতে জামাতে কাঁদা লাগিয়ে চাচ্ছে তাই অবস্থা এখন হিয়ার এদিকে হিয়ার এই নাজহেয়াল অবস্থা দেখে উজান মনে মনে খুব হেসে দিলেও হিয়ার সামনে এখনো সেই গম্ভীর হয়েই আছে হিয়া জুতো দুটো হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারে না উজান হিয়ার হাত থেকে জুতো দুটো কেড়ে নিয়ে পাশে থাকা জঙ্গলের ভেতরে ছুঁড়ে ফেলে আরে 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 কি করলেন আপনি মাথা ঠিক আছে আপনার আপনি আবার জুতো ফেলে দিয়েছি হ্যাপি হ্যাপি মানে আপনি আবার জুতোটা কেন আমাকে না বলে ওই জুতোটা আবার কি বাকি আছে হিয়া দেখি বলে আছে 10 বারে বেশি সেলাই দেওয়া আর একবার সেলাই করে দুদিনে বেশি পড়তে পারবে না তুমি ওটা হ্যাঁ কিন্তু ওই দুদিন না হয় চালিয়ে নিতাম আমি কারো মুখে কোনো কথা নেই যদিও হিয়া মনে মনে উজানকে হজারটা গালি দিতে ব্যস্ত কিন্তু উজানের যে মনে মনে সেই গালিগুলো শোনা সময় নেই টিউশন করে কত টাকা আছে তোমার আছে ওই চলে যাবার মতো হয়ে যাবে কত আছে सब समय कथा शुने मन टा खराब हो ইয়া জানে তার প্রশ্নের উত্তরে হয়তো এই উত্তরটাই সে পাবে কিন্তু আজ কেন জানি উজানের কথাগুলো তার মনের কোথাও গিয়ে হালকা কষ্ট দিয়ে ফেলে তবু হিয়া নিজেকে সামলে নেয় সে নিজেকে বুঝিয়ে নেয় রূপকথার গল্পের মতো কোনো রাজকুমার তার প্রাপ্য না তাহলে কেন আপনি আমাকে নিয়ে সব সময় এত চিন্তিত থাকেন শ্রাবণের জন্য শ্রাবণের জন্য ঠিক বুঝলাম না শ্রাবণে তো তুমি ছাড়া কেউ নেই তোমার কিছু হয়ে গেলে বাচ্চাটা তো পুরো নিঃস্ব হয়ে যাবে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি আসছি 
উজান একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে হিয়াকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে উঠে পড়ে হিয়া বুঝতে পারে উজান হয়তো ওর জন্যই রিক্সাটা ডাকছে কিন্তু সে যে নিজেও এসে রিক্সাটা বসবে এটা হিয়া ভাবতেও পারেনি আপনি কোথায় যাবেন আবার তোমাকে নামিয়ে দিই আমি একটু সামনে যাব আপনি জানেন আমি এখন কোথায় টিউশন পড়াতে যাব গুনগুনের বাড়িতে যাব তাই তো হ্যাঁ কিন্তু আপনি কি করে মামা আপনি শাহবাগের দিকে নিয়ে আন রিক্সা চলতে থাকে নিজ গতিতে উজান হিয়াও নিশ্চুপভাবে বসে রিক্সার গতির সাথে সামনে চলতে শুরু করে বৃষ্টির পর আবহাওয়াটা নিরান্তই ঠান্ডা তার উপর হালকা বাতাস নিমিষেই শরীরকে একটা অন্যরকম প্রশান্তি এনে দিতে সক্ষম এই প্রথম হিয়া কোনো ছেলের সাথে এইভাবে এত কাছাকাছি বসে রিক্সায় করে কোথাও যাচ্ছে হিয়ার নারী মনে এই পরিস্থিতিটা মুহূর্তে একটা অন্যরকম শিহরণ জাগিয়ে তোলে হিয়ার চুল উড়ে গিয়ে ছুঁয়ে দেয় উজানের হাত কখনো বা উজানের কলা কিন্তু মুখ ছুঁতে একটু বেগ পেতে হয় উজান একটু বেশি লম্বা কি না উজান যত্ন করে গলার কাছে এসে জমা হওয়া হিয়ার চুলগুলো এক হাতে সরিয়ে দেয় বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে জমা হয় দুজনের উজানের মনে হয়তো আকাশ পাতাল ঠেউ খেলছে এই সময় কিন্তু উজান সেই অনুভূতিটা হিয়ার সামনে গোপনই রাখে তুমি কিন্তু এখনো বললে না টিউশন করিয়ে মোট কত টাকা আসে তোমার হাতে আসে গুনগুনকে পড়িয়ে তিন আসে রিফাতের মা দুই করে দেয় আর নিঝুমকে পড়িয়ে পায় সাড়ে তিন দেওয়ার মধ্যে নিঝুমের মাই বেশি দেয় রিফাতদের অবস্থাটা বেশি ভালো না তাই ওর থেকে দুই করে নিই এই তো মোটে সাড়ে আটের মতো হবে হয়ে যায় সামান্য কত টাকায় না হওয়ার কি আছে আর আপনি এটাকে সামান্য বলছেন এই টাকাটাই আমার কাছে লাখ টাকার সমান ভাইয়া আপনি আর ঝিনুক তো বুঝতে চান না শুধু শুধু বিনা কারণে আমার টিউশনগুলো মিস করিয়ে দেন অথচ এই টিউশনের উপরেই আমি টিকে আছি ইয়ার কথায় উজানের মনটা কীরকম একটা খারাপ হয়ে আসে উজান একবার নিচে থেকে তাকিয়ে খেয়াল করে সে যে ঘড়িটা পড়ে আছে সেটা দামি পনেরো হাজারের বেশি তার পায়ে জুতোটা চার হাজারের কাছাকাছি আর কায়ে দেওয়া শার্টটা উজানের বুকটা শূন্য হয়ে আসে এই ভেবে হিয়া কি করে এত সামান্য কটা টাকা দিয়ে নিজে চলে শ্রাবণকে বড় করছে কত কষ্ট একা একা সহ্য করছে সব মিলিয়ে কত খরচ হয় মাসে ওই হয়ে যায় আমি তো রিমা আপুর সাথে রুম শেয়ার করে থাকি এক বেডে দু হাজার ইউনিভার্সিটিতে সব মিলায় প্রতি মাসে দু হাজার টাকা লাগে শ্রাবণের স্কুলের বেতন যাতায়াত খাবার খরচ সব মিলিয়ে হয়ে যায় গুনগুনকে তো নতুন পড়াচ্ছি আগে তো ওই দুজনকে পড়িয়ে সব মেটাতে হতো তখন একটু চাপ হয়ে আসত আর এখন হয়ে যায় ভালোভাবে সামনে ভবিষ্যতে কিছু কি কি ভাবো কেবলই তো অনার্স শুরু করলাম চারটা বছর শেষ হতে দিন মাস্টার্স করে সরকারি কোনো প্রাইমারি বা হাই স্কুলে টিচার জয়েন করার খুব ইচ্ছা আছে বিসিএস ট্রাই করার ইচ্ছা নেই আছে আবার নেই আমাকে দিয়ে হয়তো বিসিএস হবে না হবে না কেন মনে হয় এমনি তোমার নিজের উপরে কনফিডেন্টের খুব অভাব আছে তুমি জানো তুমি ট্রাই না করে কিভাবে বলছো তোমাকে দিয়ে হবে না আমি তো বলিনি আসলে আমি আসলে তুমি একটা ভীত কিছু করতে ভয় পাও তোমার মাঝে যদি মেধা না থাকতো তাহলে তুমি এভাবে স্কলারশিপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার যোগ্যতা পেতে না হিয়া আমি জানি কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে আমি একজন টিচার হব সবাইকে শেখাবো সবাই আমার কাছে শিখতে পারবে জানতে পারবে আমাকে তাদের আদর্শ মনে করবে তাই আমি এতেই অনেক অনেক বেশি খুশি তারপর তারপর আর কি আমার মাস্টার শেষ হতে হতে শ্রাবণ হয়তো এস এস দেবে তারপর ওকে একটা ভালো কলেজে ভর্তি করে দিয়ে ওর ফিউচারটা ওকে ঠিক করতে দিব আমি ওর সবাই কথা বলছি না তাহলে বিয়ে করব না ওই সব কিছু ভেবেছ পাগল আপনি পাগলের কি আছে এখানে সব মেয়েরই তো ইচ্ছে থাকে সে বউ সাজবে তার বিয়ে হবে আর গোছানো সংসার হবে সে মা হবে তোমার কোনো ইচ্ছে নেই সব আছে তাহলে আচ্ছা একটা কথা বলুন তো আমার মতোই অনাথকে কে বিয়ে করবে আপনি বলতে পারেন আর শুধু আমাকে বিয়ে করলে তো হবে না তাকে তো আমার সাথে আমার ভাইটারও দায়িত্ব নিতে হবে কোনো ছেলে আছে যে এক্সট্রা করে অন্য একটা বাচ্চার দায়িত্ব নিতে চাইবে কখনো যদি বিয়ের পর সেই মানুষটা আমার ভাইটাকে তাড়িয়ে দেয় আমি তো সেটা সহ্য করতে পারবো না সব ছেলেরা এরকম করবে কে বলো তোমাকে পরিসংখ্যান তো তাই বলে পরিসংখ্যান যাই বলুক তাই বলো তুমি সব ছেলেকে উজান কিছু বলার আগে রিক্সা এসে থামে গুনগুনদের বাড়িতে হিয়া ব্যাগ থেকে ভাড়াটা বের করে সিটে রেখে এক দৌড়ে পালিয়ে যায় 
উজানকে কিছু বলার সুযোগই দেয় না জানে সে সুযোগ দিলেই উজান টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে দুটো টিউশন পড়িয়ে হিয়ার ফিরতে প্রায় সন্দেহ হয়ে আসে বাড়ি ফিরে হিয়া পুরো অবাক ওর বিছানার একপাশে এসব কি জ্বর হয়ে আছে নাস্তার বিভিন্ন জিনিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফল সাথে কতগুলো মেডিসিন মেডিসিনের প্যাকেটে একটা প্রেসক্রিপশন তার পাশে একটা বক্সের ভেতরে এক জোড়া খুব সুন্দর জুতো এসব কি শ্রাবণ কার এগুলো মিরাপুর না তোর এগুলো আমার মানে কে দিয়ে গেছে সব ঝিনু কাপু এসে দিয়ে গেছে ঝিনু ঝিনু দিয়ে গেছে মানে হ্যাঁ আপু বিকালে এসে আমাকে ডেকে এগুলো দিয়ে গিয়েছে ঝিনুক ঝিনুক এই বাড়িতে এসেছিল হ্যাঁ এই ঘরে এসেছিল কি বলছিস ভাই এসব তুই ঝিনুক আমার এই রুমে এসে এসব ঝিনুককে তো আমি কখনো বাড়ি নিয়ে আসিনি তাহলে ও কি করে আচ্ছা তুই ঝিনুককে বসতে দিয়েছিলি তো সুন্দর করে কথা বলেছিলি ওর সাথে কিছু খেতে বলিসনি ওকে বলেছে বলেছি ঝিনুক আপু তোর ওই বোয়াম থেকে বিস্কুট খুলে নিজে খেয়েছে আর যাওয়ার সময় আমাকে এতগুলো চকলেট দিয়ে গেছে দেখ ঝিনুক কেন কতগুলো টাকা খরচ করে শুনলাম আঙ্কেলের বেতনটাও নাকি এ মাসে আটকে আছে ও কি করে কেন এতগুলো টাকা খরচ করে এই মেয়েটাকে নিয়ে না আমি আর সত্যি পারি না পরের দিন হিয়া ভার্সিটি এসেই ঝিনুককে একশো একটা বোকনে দিতে শুরু করে কেন সে হিয়াকে না জানিয়ে কাল এত বড় একটা কাজ করল সে মোটো কাজটা ঠিক করেনি আরে আমার কথাটা তো শোন কি শুনবো আমি কি শুনবো তুই যদি আর কখনো এসব করিস আমি কিন্তু তোর সাথে আমাদের সব বন্ধুত্ব ওখানেই শেষ করে দিব ঝিনুক যা আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম তুই পারবি এই কাজটা করতে হ্যাঁ পারবো তোর আর ভাইয়ার এই অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইদানিং খুব খুব অসহ্য লাগছে আমার এসব আমার সাথে যায় না ঝিনু আমি কখনো কারোর থেকে সাহায্য নিয়ে চলিনি ঝিনু কথাটা একটু বোঝ একটা কথা বলতো হিয়া আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের শরীরটা খারাপ এটা শোনার পরেও আমি কি করি আমার কোনো শরীর খারাপ না ঝিনু কেন তোরা শুধু শুধু রিপোর্টে তোর হিমোগ্লোবিন কত কম আসছে তুই জানিস ডক্টর দেখেই বলল তোর এ সময় বেশি বেশি করে খেয়ে হিমোগ্লোবিনটা গ্রো করতে হবে ভিটামিন শরীরে তো নেই বললেই চলে সব কিছুর কাউন্ট এত কম কম করে আসছে কিছু খবর রাখছিস তুই এসব ভাইয়া তোকে বলেছে তাই না হ্যাঁ বলেছে তুই আর ভাইয়া গিয়ে কাল আমার জন্য ও সব কিনেছিস তাই তো হ্যাঁ মানে সত্যি করে বল যদি নাই কিনতি তাহলে তুই কি করে জানলি আমার জুতোটা ছিঁড়ে গেছে আর এই নতুন জুতোটা হ্যাঁ মানে ভাইয়া আর আমি গিয়ে ছিনু ভাইয়া যখন ইউনিভার্সিটিতে রোজ গেট দিয়ে এন্ট্রি করে না ওখান থেকেই মেয়েদের লাইন শুরু হয়ে যায় ওনার পেছনে ওনার লাইফ স্টাইল সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে তোর আমি ছিলাম ওনার বাসায় গোটা একটা রাত গোটা একটা দিন আমি দেখেছি ওনাকে উনি যে রকম গোছানো পরিপাটি উনি যাকে ভালোবাসবে সেই মেয়েটাকেও সেই লেভেলেরই হতে হবে ঝিনু তুই প্লিজ ভাইয়াকে আমার ব্যাপারে আর কখনো কোনো ইনফরমেশন দিবি না ভাইয়া কিন্তু অনেক অন্যরকম হিয়া তাই জন্য বলছি মানুষটা খুব ভালো আর আমি মন থেকে ওনাকে অন্যরকম সম্মান করি কিন্তু আমি ওনার জন্য পারফেক্ট না হিয়া তুই একটু কথাটা তো শোন আমার ঝিনুক কথা বলার আগেই উজান কয়েকটা ছেলে সহ ক্লাসরুমে ঢোকে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাউথ পিচটা মুখে লাগিয়ে দেয় একটা কাশি দিলে সবাই যে যা জায়গায় শান্ত হয়ে বসে যায় আজকে উজান ডিপ সবুজ শার্টের সাথে হোয়াইট চিনস পরে এসেছে হাতে সেই চিরায় এত ঘড়ি আর চুলগুলো বরাবরই নিয়ম করেই গোছানো হিয়া এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উজানের দিকে মানুষটা সব কিছুই হিয়ার মনে ভালো লাগতে শুরু করে উজানের কেয়ারিং উজানের ড্রেস আপ উজানের কথা বলার ভঙ্গি উজানের চাঞ্চল্যতা যদিও সেটা শুধু হিয়ার সামনেই প্রকাশ পায় বেশি উজানের হাসি উজানের আরচুকে হিয়ার দিকে তাকানো উজানের সব কিছু আসতে আসতে কবে চে হিয়ার মনে জায়গা করে নিতে শুরু করেছে হে ব্যাপারে হিয়া অজানা ট্যুর হবে দূরা তিন দিনের জন আর জনপ্রতি হাজার করে পড়বে তোমাদের যারা যারা ইচ্ছুক যেতে তারা সবাই কাল সাব্বিরকে টাকা জমা দিয়ে আমাদেরকে এসে টোকে নিয়ে যাবে আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো উজান সবাইকে কোন জায়গায় কত খরচ সব রুল বুঝিয়ে দিল মাউথপিচটা খুলে হিয়াকে একবার দেখে নিয়ে বাহিরে বেরিয়ে যায় পরের দিন ঝিনুক ওর পিকনিকের টাকা দিতে হিয়াসহ উজানের কাছে আসে 
ওজান ঝিনুক সহ হিয়ার হাতেও দুটো টোকেন ধরিয়ে দিল হিয়া একটু অবাক হয় সে তো পিকনিকে টাকা দেয়নি তাহলে কেন উজানোকে এদিকে উজান আজ হিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে ওর চোখটা নামিয়ে নেয় হাতে থাকা পিকনিকের ফাইলটা ঘাঁটতে শুরু করে 